हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या सिस्टम आ जाते हैं और उन सिस्टम्स को किस तरह रन किया जाता है ये हम आज उसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है मतलब व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजीज क्या होंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह कौन सा जो है किस तरह का जो है सेटअप फॉलो किया जाएगा अब व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप दैट शेयर्स एंड परसू अ कॉमन गोल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन की जाए टेक्सटाइल मिल फ्लोर मिल वो इस तरह की कोई ऑफिस Uh, जो है इस तरह के ऑफिस कोई डिजाइन एक पर्टिकुलर गोल के तहत डिजाइन की जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ केयर में ले जाएं तो वो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी कि वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके डिजाइन की गई है फिर उसमें इंस्टीट्यूशन टाइप्स जो हमने पढ़े थे फिर वो इंस्टीट्यूशन टाइप्स की डिवीजन आ जाती है कि प्राइमरी कौन सा होगा सेकेंडरी कौन सा होगा टर्सरी यूनिट कौन सा होगा और उसमें किन किन चीजों की और किस तरह की टीम की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है तो हमने जो इंस्टीट्यूट के टाइप्स पढ़े थे वो आपके बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं सिस्टम एनी ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट पार्ट दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स यूनिफाइड गोल विद अ स्पेसिफिक पर्पस किसी भी मतलब हम अब हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से ही बात करेंगे कि वो एक ग्रुप बनाना जो आपकी एक टीम बनाना जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम को जो आपने गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशन की तैयार की है उस गाइडलाइन को फॉलो कर सके तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना सिस्टम में रहना होता है फिर आ जाते हैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन हैं, ठीक है आ, फिर हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर शेयर बिलीव वैल्यूज सिंबल एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड रिटुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस सेटअप में डिजाइन की जाती है ये हम पहले भी कर चुके हैं कि वो जब हमने इंडिविजुअली रोल्स किए थे कि पीटीज के जो फाइव डिफरेंट रोल्स हैं उसमें हमने इफेक्ट्स में बताया था कि आपको कल्चरल बेस्ड नॉर्म्स पे काम करना है तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम डिजाइन किया है आपने वो अपनी कल्चर के अंदर रहते हुए कल्चरल बिलीव और वैल्यूज जो हैं उसके अंदर रहते हुए डिजाइन होने चाहिए ये जो है हेल्थ केयर सिस्टम का रूल है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फॉलो कर सके अब स्ट्रेटजी क्या होती है मतलब स्ट्रेटजी क्या कि किस तरह आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में अ प्लान और पैटर्न ऑफ एक्शन ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ एक्ट ऑर्गेनाइजेशन It may be highly structured or more dynamic that is evolving rather than plan, rather than planned in advance. ठीक है कि आपने जो सिस्टम डिजाइन कर लिया उसको फॉलो किस तरह करना है और किस तरह करवाना है उसी स्ट्रक्चर को जो गाइडलाइंस तैयार की है आपने सिस्टम में हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है अ प्लानिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन ऑन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड अ प्लान फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेस ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है स्ट्रेटेजी क्या थी कि आपने वो सिस्टम डिजाइन वो स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया कि आप उस सिस्टम को किस तरह फॉलो करेंगे अब प्लानिंग क्या है कि उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट पे और उन लोगों में जो वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जो उस ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट हासिल करेंगे वो सारी प्लानिंग आपकी कहलाती है स्ट्रेटेजिक 
फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को किस तरह रन कर सकते हैं एक लीडर खुद से तो नहीं होगी खुद से तो सारे रूल्स फॉलो नहीं होंगे एक लीडर चाहिए आप हु इज द लीडर लीडर इज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस एक्शन स्ट्रेटजी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैरायटी ऑफ थ्योरीज डिफाइन लीडरशिप इन टर्म ऑफ ट्रेड बिहेवियर रिएक्शन टू सिचुएशन यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस फिट बिटवीन लीडर एंड सिचुएशन और अदर क्राइटेरिया अब एक लीडर चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसमें वो सारी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करने के लिए करवाने के लिए वो लीडर अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हाई पे डिपेंड करता है कि वो मैनेजर अपॉइंट करती है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है ये डिपेंड करता है आपके जो इंस्टीट्यूशन का टाइप जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का है उसका टाइप के प्राइमरी है वो ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी है या टर्सरी है उस तरह फिर उसका जो है लीडर डिसाइड किया जाए कि मैनेजर होगा या जो है सीनियर फिजियोथेरापिस्ट हो जाएगा या फिजिशियन होगा ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिविजन में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अ टर्म यूज बाय पीटर टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच एम्प्लॉयज इंगेज ऑन गोइंग लर्निंग टू एस टू अचीव अ कलेक्टिव विजन बाय प्रैक्टिसिंग द फाइव डिसिप्लिन ऑफ द लर्निंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए तैयार की जाए और उसके बाद उसमें अपनी जो स्किल्स हैं डिसिप्लिन पर्टिकुलर डिसिप्लिन को लेके अपनी एजुकेशन इन्हांस करने की प्रैक्टिस करवाई जाए चाहे वो वर्कशॉप की सूरत में हो या कोई शॉर्ट कोर्सेस की सूरत में हो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये है आपकी है सारा हेल्थ केयर सिस्टम ठीक 